வெளிநாட்டவராக இருந்தாலும் இந்திய விடுதலைக்காக குரல் கொடுத்த அனி பெசன்ட் அம்மையார் பிரம்மஞான சபையின் தலைவராக பணியாற்றி இந்த சபையின் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டிருக்கிறார் கலாக்ஷேத்ரா நிறுவனத்தை தோற்றுவித்த ருக்மணி தேவி அருண்டேல் தத்துவ ஞானி ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோர் இந்த பிரம்மஞான சபையின் கோட்பாடுகளால் ஈர்க்கப்பட்டவர்கள் புகழ்பெற்ற ஆளுமைகள் பலரது காலடிப்பட்ட பெருமை கொண்டது சென்னை தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி வளாகம் மகாத்மா காந்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி ஆறாம் ஆண்டு இங்கு வருகை புரிந்திருக்கிறார் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆனிபெசன்ட் அம்மையார் அளித்த விருந்தில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து இருக்கிறார் மகாத்மா காந்தி நோபல் பரிசு பெற்ற வங்க கவி ரவீந்திரநாத் தாகூர் சென்னை தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி வளாகத்தில் உள்ள ஃபிளாவிட்ஸ்கி மாளிகையில் ஒரு மாத காலம் தங்கியிருந்திருக்கிறார் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மட்ராஸின் துணைவேந்தராக பணியாற்றிய முதல் இந்தியர் என்ற பெருமை பெற்றவரும் மட்ராஸ் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியாற்றியவருமான ஜஸ்டிஸ் எஸ் சுப்பிரமணிய ஐயர் பிரம்மஞான சபையின் துணைத் தலைவராக பணியாற்றியிருக்கிறார் இந்த வளாகத்தில் தலைமை நிலைய கூட மருகில் எஸ் சுப்பிரமணிய ஐயர் அவர்களுடைய சிலை அமைந்திருக்கின்றது The Theosophical Society has a mission which is to serve humanity along certain very specific lines. But because of that, we're active in countries all around the world. And wherever we are active, service of some sort is encouraged. Here at the international headquarters, we're very active in a number of different aspects of our mission. Probably the one that is foremost for us is, of course, the cultivation of consciousness. Part of the problems that we seem to face in the world is that people have a very limited and limiting view of their own potential. We see ourselves as separate. And because we feel that way, we compete. We're constantly in competition and haven't learned yet how to fully cooperate. In order to kind of serve these things, we have a variety of different programs. We have international speakers that come to this place to try and help us to deepen in our awareness. We have retreat programs where people specifically focus on quieting the mind in a setting that is very congenial to that practice. Here at our campus for years and years, it has been fully a vegetarian campus, one where harmlessness has been emphasized. So in the foods that we eat, in the ways that we behave, the main concept is do no harm. Further than that, we try also to actively help. So as far as programs that reach out into society, we have a number. Uh, we have a social welfare center. Uh, one of the facts of living here is that there are people who are struggling to provide incomes for their families. So frequently, children, we have to have daycare for those. So we have a social welfare center where children are cared for so that mothers and fathers can earn an income for their family. They're cared for, they're fed, they're giving meaningful activities during the course of the day. I'm a physical society, I'm a social welfare center. சொசைட்டியில் விட்டுட்டு போயிடுவாங்க பிகாஸ் அவங்களுக்கு வேலை செய்யணும் நம்மளுக்கு என்ன ஒரு ஆறு டீச்சர்ஸ் இருக்குது சோஷியல் வெல்ஃபேர் சென்டரில் அவங்க படித்து கொடுப்பாங்க ஏபிசி ஒன் டூ த்ரீ பாட்டுங்க பாட்டுறது எல்லாம் படித்து கொடுப்பாங்க நாற்பது நாற்பது பிள்ளைங்க வருவாங்க சோஷியல் வெல்ஃபேர் சென்டர்
குதிரை வண்டி போகுது We have a vocational training center that also works for uh, women in particular by developing skills that can actually be financially beneficial to the families. In the third year, the girls are learning the skills. We have two schools. One school is more than 128 years old right now. It was started for, at that time, the poorest group of uh, people in India, the casteless people who were able not even to get an education at that time. A school was started. Since the time of its beginnings, it has been a completely free school, and it's one that has become quite highly regarded in Chennai the Alcott Memorial Higher Secondary School. Alcott and Blavosky, you can see the name of this school. In the 1800s, 1880s, it was the RM school. It was the same as the RM school. I was a volunteer in this school. I was a volunteer in the academy. My main idea is to be a person happiness and quality education. I will give you a happy life. In this school, there are underprivileged children socially and economically backward. Here is a completely free school. Here is a uniform, stationery, books, breakfast, kanji, lunch, evening special class. All of them are free. Inga wani, engkau orang nak kau ini, nana ini pasang orang lama, romba perpat, ini lendu orang broken homes lendu barang. Broken homes na orang, apa seri illa, ama seri illa, addicted parents, anda mari warat nala, ini pasang orang korang senang senang rade, enna ni teri ada. Ada nala, nana angga wani, inga orang eight to ten nas, anda pasang orang senang senang mah bekano, abdi ini rada engkau nak kau. We have an animal dispensary. 
which we have had for some years, but in the last five, six years, has become really the premier animal care facility in the city of Chennai, perhaps even in India, focusing on animals, stray animals, and injured animals, uh, all of them we care for. And so it's something that is done at either no fee or at a fee that is affordable to the person who is the owner of the dog. Mostly stray animals and wild animals are what we have focused on. Uh, I am Dr. Jossica Navukarsan. I am the Besson Memorial Animal Dispensary la Chief Veterinarian. I have been working for 4 years. Uh, so, in the facility, we have Theosophical Society or the Animal Welfare Out Branch. So, we have an inpatient unit and an outpatient unit. We have an in-house animal. We deal with a multitude of species uh, ranging from domestic animals uh, such as uh, dogs, cats, and uh, large animals, horses, uh, cows, buffaloes, goats, sheep donkeys, uh, etc. We have a wildlife treatment and transit center. Uh, uh, so, we have an urban wildlife order. So, we have a rose ring parakeets, Alexandrian parakeets, uh, bonnet macaques, uh, snakes. And the Mari cases, we treat and rehabilitate and release. Um, so, we have a lot of 2,000 cases papo, inclusive of inpatient, outpatient. This is a very successful animal birth control um, uh, surgery program. We have done in a year. We have done 200 to 250 uh, stray animal birth control surgeries. Uh, so, we have done a rescue of uh, animal lovers. Animal rescuers, uh, local community feeders, uh, dogs are kondu varanga. Nariya pair super up and ranga, dogs are urpadiya kondu and vaccinate pani, devam pani, neuter pani, therpi adhe adatla release pandranga, which is ultimately what we are trying to achieve. Uh, so, not all stray animals can be left in a particular society, illati or uh, a ground. For the sole reason that they have a lot of overcrowding, a lot of stress, a lot of disease spread, and that's why they are going to go to the hospital. In our cases, most of the road traffic accidents. So, that's why they are going to go to the road animals, road accidents, spine injuries, fractures, small wounds, because of territorial fights, small wounds complicate. Peria maggot wounds, uh, head injuries, and the Mari Ana Koda Namainga Vachapatapo. So, Nama treatment Kapro, Nalla healthy Ana dogs on the Tirpi, Ade, Adatla, Ade, Aunga territory Lapoi, Nama release Pano. And the uh, Jeevan Edwande uh, Velila Poleka Matangana, Namandu Ulla Vache, Ule Aunga lifelong care Panipo. Uh, but what we encourage is mostly uh, rescue, treat, neuter. Release. So, Chennai Madri or a cosmopolitan or metropolitan city, we have a human density in the area. That is why the stray animal population is in the area. So, that is why we have to use the resources, food resources, and the dogs are in the area. Dogs are in the area because they are in the area because they are in the area because they are in the area. So, this is one of the solutions for animal birth control surgeries. Right? So, this is one of the benefits of us and dogs. Animal welfare is one of the community responsibility. Not just doctors, not just welfare organizations, not just local feeders. If you do it, that is one of the successful things. If you look at vaccination, the anti-rabies vaccine is a very, very, very important vaccine. So, since rabies is a zoonotic disease, we need to prevent it from spreading. Whether it's between dog to dog or dog to another animal or dog to human. If we admit dogs, we treat them full. They have a blood panel, a complete blood count, a liver kidney profile, a liver kidney profile, a x-ray, ultrasound, all in-house. 
அதுக்கப்புறம் அவங்க சரியானதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து நியூட்டர் பண்ணி வேக்சினேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் வே ஆஃப் கோயிங் அபவுட் அனிமல் வெல்ஃபேர் இது வந்து ஒரு அனிமல் ஹாஸ்பிட்டல் நாங்கள் வந்து நிறைய சிக் அண்ட் இன்ஜர்டு அடிப்பட்ட அனிமல்ஸை வந்து நாங்கள் ரெஸ்கியூ பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்ச பிறகு நாங்கள் வந்து திருப்பி ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் எங்கே வந்தாங்களோ அங்கேயே திருப்பி போய் கொண்டு விடுவோம் ஸோ ஒரு ஒன் மந்தில் வந்து நாங்கள் ஓவர் தௌசண்ட் அனிமல்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அவுட் பேஷண்ட் ஃபெசிலிட்டி அண்ட் இன் பேஷண்ட்ஸாக வந்து ஓவர் ஹண்ட்ரட் அனிமல்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அண்ட் இந்த ஷெல்டரில் வந்து ஓவர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அனிமல்ஸ் இருக்குது அது டாக்ஸ் கேட்ஸ் ஹார்சஸ் கவுஸ் டாங்கீஸ் பிக்ஸ் பஃலோஸ் எல்லாமே இருக்குது இங்கே ஆல் எல்லாமே வந்து இன்ஜர்டாக வந்து நாங்கள் சரிப்படுத்துகிறோம் ஸோ சென்னையில் வந்து ஓவர் ஃபைவ் லேக் ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் இருக்குது பட் அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்கு அவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் இல்லை பிமேட் வந்து ஒரு யுனிக்கான ஹாஸ்பிட்டல் அதாவது நாங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ்க்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம் தியோசாஃபிக்கல் சொசைட்டி கேம் டு இந்தியா இன் எயிட்டீன் செவன்டி நைன் அண்ட் இட் கேம் டு இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் பிகாஸ் தி ஃபவுண்டர்ஸ் ஹேட் மேட் கனெக்ஷன்ஸ் வித் இண்டிய பீப்புள் ஹூ ஆர் ஆக்டிவ் ஹியர் and also because it was felt that india was a great source for the spirituality through its history and also spirituality in the world so when the founders of the theosophical society came here it was of course during the time of the british raj and under the british colonial rule the view of the religions that were inherent to india were not being encouraged. And what they found in H.P. Blavatsky and Colonel Alcott were people who had great respect for the religious traditions of India, and also who were able to give an added dimension of depth to the practice and understanding. As a result of that, theosophy and the Theosophical Society became widespread, first in India. and then from here really having come from new york to india it was from india really that it grew and then spread to the rest of the world agila ulaga sahodaratvathai bodhikkum inda brahmanyana sabai valagathil sarva mada valipattu thalangalum amindirukkindrana avatrul oliyin kovil endru alaikkapadum bharata samaja kovilai thooki veithavar tattva gnani ஜே கே எனப்படும் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி
the Theosophical Society during its history has had a profound impact on the world that we live in. Just take it back 150 years to the time when the Theosophical Society was founded. It's something where the ideas and the thinking were extremely different. The idea that we can exist on multiple levels, the idea that there is one world, that we are one people, that there is a possibility for an actual internal peace are things that were largely disregarded. In our time, ideas of reincarnation, of karma, of many, many things have become quite common. In the world of science, in the world of spirituality, in the world of art, the ideas of connection to a deeper world have become very, very deep. This is something that has been a large measure, a contribution of this theosophical world and the people who have worked within it. So this is something that's very important, particularly today. During our time, our scientific capacity and the technologies have increased. They have done wonderful things for us to live in our homes, but they've also been used for harmful effects. The whole attitude of mind that uh, is normal, that we must compete, that selfish goals are the object of every single person's life, has put us into a very perilous position today. The ageless wisdom teachings that talk about this unity, that talk about the ability to serve one another, are more in need now, perhaps, than they have ever been. So it's something that, looking toward a future, what is the future that we want, not just for ourselves, but for our children, for our family? From the point of view of this work within this theosophical world, it's something that differs very strongly from the world of materialistic values, selfish goals, and constant hurry after goals that really don't matter to us in the end. There is the possibility of peace. There is the possibility of compassionate behavior toward one another. We can cultivate this. It's something that is within us that only has to be seen and then has to be nurtured. That's the basic message of this movement. சென்னை அடையாறில் அமைந்துள்ள பிரம்ம ஞான சபையின் சர்வதேச தலைமை நிலைய வளாகத்தின் அழகை ரசிக்கவும் இந்த சபையின் பழம் பெருமையையும் பல்வேறு பணிகளையும் அறிந்து கொள்ளவும் சில நாட்கள் போதாது எனினும் இந்த பெருநதியின் சிறு துளியை நாங்களும் உணர்ந்து பார்வையாளர்களான உங்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்திய மகிழ்வோடு இந்த அமைதி சாம்ராஜ்யத்திலிருந்து விடைபெற்றோம்